హీరో వేణు గారితో ఇప్పటికీ మీతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడతారు ఆయనతో మీకున్న అనుబంధం నాకున్న అనుబంధం ఏంటంటే కపటం లేని దేవుడు సో ఆయన ఎవరన్నా ఆకలితో ఉంటే తట్టుకెళ్ళాడు ఎవరు బాధల్లో ఉన్నా ఆయన ఏమనడు కాపాడతాడు అంతే సో ఆయన గురించి చాలా ఛానల్లో చెప్పాను ఇంక నేను ఏం చెప్పినా నేను ఇండస్ట్రీలో భయపడినాను కాదు తప్పు చేయను కనుక భయపడినా ఎవరికి కానీ ఒక్క వేణు సార్కి మాత్రం భయపడతాం దాని గురించి నేను ఏం చెప్పలేను ఆ దేవుడి గురించి అంటే నాకు ఏదో సాంగ్ ఇచ్చాడని కాదు ఆయన హృదయం మంచి ఆయన అర్థం చేసుకోవడం అందరి వల్ల కాదు ఒకసారి ఒక్క లైన్ చెప్తాను అంటే ఎక్కువ అంటే చాలా చాలా చెప్పేశాను కనుక ఇది తప్పు బోర్ కొట్టకూడదు రామానాయుడు గారు వేణు ఈ సాంగ్ ఎవరికి ఇస్తున్నావు ఈ సాంగ్ అంటే ఇది బృందా మాస్టు ఈ ఇది రాకేష్ మాస్టు ఎవరు రాకేష్ నాకు కొత్తగా ఏమయ్యా ఏదో ఒక నాలుగు బట్టలు పెట్టి అంత గురుదక్షిణ ఇచ్చి అన్నం పెట్టి రుణం తెచ్చుకో ఇది సినిమా ఫీల్డ్ లారెన్స్కి పోయా బిజినెస్ అవుద్ది రాజు సుందరికి ప్రభుదేవ నా బ్రదర్కి అన్నకి లేదంకుల్ నేను అంటే వీళ్ళ సినిమా వాళ్ళ దీని మీదే రిలీజ్ చేయాలి సురేష్ ప్రొడక్షన్ అని వేణు సారు రాగురు గారు వెళ్దామని తీసుకెళ్ళి ఇలా అన్నారు అంకులు ఏం చేద్దామని సార్ ఆయన అడిగిందే కరెక్టు ఇది బిజినెస్తో కూడింది నేను ఎవరిని సార్ నేను ఎవరికి తెలుసు వద్దు లేదు గురుగారు ఈ సాంగ్ మీరు మీరు చేస్తున్నారు కానీ ఈ సాంగ్ కానీ మీరు చెడదొబ్బారనుకో గురుగారు నన్ను కలవద్దండి దయచేసి మిమ్మల్ని నేను కలవను ఓకేనా అన్నాడు ఓకే సార్ సాంగ్ నిన్నలా మొన్నలా లేదురా ఇవాళ కాలమే స్పీడ్గా ఉందిరా అనే సాంగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఆ రోజుల్లో నలభై మంది డ్యాన్స్ అరవై మంది డ్యాన్సర్స్ అంటే మెడ్రాస్ వాళ్ళకి తప్ప ఎవరికి లేదు తెలుగు మాస్టర్లు ఎవరు ఒక హరీష్ పాయ్ మాస్టర్ ఒక్కరే చేశారు మన తెలుగులో ఏంటి రాకేష్ మాస్టర్కి అరవై మంది శత్రువులు కూడా దీంట్లో జరిపారు సాంగ్ వచ్చింది కదా సో సాంగ్ సూపర్ డూపర్ హిట్ కృష్ణవంశీ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు సాంగ్ చూసి ఎవరు చేశారు ఈ సాంగ్ బాంబే మాస్టర్ అన్నారంట శబ్దాలయంలో అప్పుడే ఆవిడ్ కొత్తగా వచ్చింది శబ్దాలయ థియేటర్ కాదండి రాకేష్ మాస్టర్ మన తెలుగు అయిపోయింది వేణు సారు నాకు ఫోన్ చేశారు గురుగారు కృష్ణవంశీ గారు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు సాంగ్ చూసి చాలా బాగుందని అన్నారు నేను ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా వెళ్తున్నాను నేను చూసిన తర్వాత మీతో నేను చూడను నేను వెళ్ళి చూస్తాను అన్నాడు వద్దొద్దు నేను థియేటర్లో చూస్తాను అన్నాను ఆయన 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 ఒక విధమైన వాళ్ళ ఒకరోజు కారు పంపించారు రామోజురా ఫిలిం సిటీలో సీన్స్ జరుగుతున్నాయి భోజనం టైంలో ఇద్దరం కూర్చున్నాం భోజనం చేసాం ఒక లాన్లో కూర్చొని టేప్ రికార్డు తెమ్మన్నాడు పెట్టి సాంగ్ ఎలా ఉందని వినండి అన్నాడు సాంగ్ విన్నాను చాలా బాగుంది రాజు సుందరంకి ఇస్తున్నాం ఎలా ఉంటుంది సూపర్ అతనే కరెక్ట్ కాదు మీరే కరెక్ట్ అన్నాను క్యాసిడ్ గురుగారు ఈ సాంగ్ కూడా ఇరగదు ఏంటని అయిపోయింది రామానాయుడు స్టూడియోలో సెట్ వేపించి మళ్ళా డ్యాన్సర్స్ని మిమ్మల్ని ఎవరైతే తిట్టారో అదే మెడ్రాస్ డ్యాన్సర్స్ని పిలిపిస్తున్నాను నేనని డబ్బులు ఎక్కువైనా సరే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మన తెలుగు వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చాము అని తమిళోళ్ళు అందరికీ చెప్తారు కానీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పిలిపించి తమిళోళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చింది ఏకైక వ్యక్తి నా దేవుడు వేణు సారు తర్వాత రాకేష్ మాస్టర్ ఆయన అంటూ తెప్పించకపోతే నేను చేయను కదా ఆ మహానుభావుడు మీరు ఎక్కడైతే అవమానపడ్డారో అవన్నీ నేను చవి చూడాలి మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అక్కడ నుంచి డ్యాన్సర్స్ని లేడీస్ని ఇరవై మందిని పిలిపించి ఇక్కడ వాళ్ళు మళ్ళీ నన్ను గొడవ చేశారు కాదు మనమేం తగ్గలేదు మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా 
మన తెలుగు ఖ్యాతిని నిలబెట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశంలో అప్పుడు నాకు ఒకటి ఇరవై వేలు ఫైన్ వేసారు మీరు మెడ్రాస్ వాళ్ళ దగ్గర చేయొచ్చు అప్పుడు ఇక్కడ తెలుగులో లేడీస్ తక్కువ ఓకే మెడ్రాస్ వాళ్ళని పిలిపిస్తే నాకు ఫైన్ వేసారు యాభై వేలు వేసారు అదే మన తెలుగు వాళ్ళు దరిద్రం ఆ రూల్స్ ఉన్నాయా మనకి రూల్స్ వీళ్ళు పెట్టారమ్మా వీళ్ళు దేశాన్ని దోచినట్టు వీళ్ళు మా యూనియన్ దోచే వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు సో అట్లా నాకు వేణు సార్ పిలిపించి లైన్ చేస్తే రామానాయుడు గారిని ఎస్పీ కృష్ణారెడ్డి గారిని అప్పుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు తను వేణు సార్ దగ్గర ఎప్పుడు పక్కన ఉండేవాళ్ళు మేము నేను రైట్ హ్యాండ్ లాగా అంటే ఒక మాస్టర్లో నేనే సాయి సార్ అని ఇంకోసారి ఉన్నారు శ్యామ్ సారు ప్రభు సారు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఆఫీస్లో కూర్చొని రాస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు సో ఆయన అందరిని పిలిపించి రాబినాయుడు గారి ముందు అంకుల్ ఎలా ఉంది కంపోజింగ్ అంటే ఎవరు బాంబే మాస్టర్ అన్నారు నాకు జుట్టు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండదు మాస్టర్ గారు అన్నారు వెళ్ళి రామానాయుడు గారి పాదాభం ఉందండి క్యా మాస్టర్ జీ క్యా వచ్చాక అత్తే అంకుల్ మా మాస్టర్ గారు తెలుగు మాస్టర్ మన మన మాస్టర్ తెలుగు మాస్టర్ మా గురువు గారు అని చెప్పాను ఆయన ఏంటంటే అవునా అని నేను పిలిచి నాకు మళ్ళీ ఇంకో సాంగ్ ఇచ్చారు రామానాయుడు గారు అంటే వేణు సార్లో ఉన్న వ్యక్తిత్వం నేను ఆయన గురించి గొప్పగా చెప్పలేను నేను ఎందుకు అంత మహానుభావుడు గురించి నేనేం చెప్పలేను నాకే కాదు చాలామందికి దారి చూపించాడు అది నా కోసమే అని కాదు త్రివిక్రమ్ గారు కూడా వేణు సార్ చూపించిండే సరే వాళ్ళు చెప్పుకుంటారా లేదా అది నేను నాకు వద్దమ్మా సునీల్ గారు కూడా ఆయన ఇచ్చిందే అందరూ కొంత మా మనుషులు మారుతారు ఆ మహానుభావుడు ఎక్కడున్నా నన్ను బంగారు వేయద్దు అన్నాడు నేను ఈ మట్టిలో కలిసిపోయేంత వరకు ఆయన మాట కట్టుబడి ఉంటాను